Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Meltwater Champions Chess Tour Grand Finals at ang titingnan po nating laro ay yung laban sa pagitan na Super Grand Master Wesley So and Super Grand Master Anish Giri. So ito pong naging match nila ay very very exciting and hopefully po ma-enjoy nyo ang aking mga analysis. So ang titingnan natin ngayon ay yung Game 1 kung saan white po si Wesley, black si Anish Giri, ito nag-start with uh, knight f3. Ayan. So medyo parang naiiba yung opening dito ni Wesley, nag knight f3 siya. Ito yung uh, tinatawag na reti opening. Uh, umiwas siya dun sa mga previous games niya na kadalasan ginagawa niya is English. So ito naman ngayon, uh, iba naman yung preparation ngay niya ngayon. So nag knight f3 siya, uh, nag d5, and then nag e3. Ayan. So, pagka E3, Knight F6, and B3. So, kung mapapansin natin yung setup po ni Wesley, parang uh, medyo passive lang. Parang siyang black dito eh, na Queen's Indian kung uh, tinatawag. So, ang nangyari, nagkapalit na po ng colors. So, yung black naging white, yung white naging black. So, dito, na Bishop F5, Bishop E2, and then H6. Ayan. So, very important po itong H6. Kasi kapag nag-e6 ka kagad, nag-develop ka ng ganyan, uh, minsan po tinitira kagad itong uh, bishop sa f5. Ayan, nakukulong. So, kukunin lang yung bishop pair tapos gagapangin sa middle game and end game. So, syempre, h6 lang muna. And then, bishop a3. Ayan, so stopping yung idea ng e6. Pag nag-e6 ka kagad, although okay lang din naman po yan, so kakain, kain, mawawalan na ng uh, castling yung itim. Although pwede naman tumakbo. So, yan po, iniwasan ni Anish Giri. Nag Knight BD7 lang. And then, pagka C4, E6, syempre, capture. Knight ang pinang-capture. Castling, and Knight 8D7. Knight C3, so normal development dito. Castling, and D4. Ayan. So, anong nangyari po, out of the opening, uh, very, very equal ang posisyon. Kasi kung mapapansin natin, lahat naman po nakadevelop. Tapos yung bishop ng itim, although na kaksing kulay niya yung pawn na nagiging bad bishop siya, uh, nasa labas naman nung uh, pawn chain. So malakas pa rin yung bishop. Ayan. So dito nag-a5. Stopping yung mga queen side expansion ng white. So nag-a3 lang muna. Queen e7 once again, stopping lang yung b4. Dito nag queen c1. Ayan. So makikita natin ang idea po niyan. Pagka c6, queen b2. With the idea of B4 and then C5, queen side expansion, ang gusto dito ni Wesley. So, nag bishop G4. And then H3, kain, kain, rook FD8. Ayan, so mapapansin natin, talagang sinadya po ni Anish Giri ipalit yung bishop para sa knight. Tapos, gagawin niya, susubukan niyang maklose lang yung position. Ayan, so rook FD1, knight B6. Ito po yung tinatawag na inviting move. Uh, Ini-invite niya mag C5, kung saan siguro babalik lang sa D7, tapos ngayon babasagin ka with E5. Ayan, na hindi mo pwedeng gagawin, uh, hindi mo pwedeng mag E5 dyan kung nasa C4 yung pawn, kasi mabibitin itong D5 pawn. So, nangyari, bishop ito lang muna. Knight C8, and then saka lang nag C5. At ang um, idea po ni Giri dito is mag B5. Talaga pinipilit niya i-close yung position. So, doon po sa nagtatanong uh, kung pwede naman mag-end pasat dito, kain. Uh, malamang kakain din. And then, pag nag rook dc1 ka, tututo ka doon sa weakness sa c6. Meron din kasi nga uh, weakness dito sa b3. Ayan. So, malamang mamaya mag rook d8 yan. Pre-pressure din sa b3 pawn. So, around uh, equal lang. Merong konting kalamangan uh, ang uh, white base sa ating engine. So, ibabalik po natin. Dito ang ginawa ni Wesley, nag-B4, and then nag-A4. Ayan, so ito na po yung uh, very critical position. Kung mapapansin nyo, meron pong uh, malaking kalamangan na puti. Kung makikita niya yung tamang tira, which is uh, Knight takes B5. Ayan. So pag kain, 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 uh, talaga magkakagulo po yung uh, laban. Kasi nag-sacrifice yan, ang white dyan, 2 pawns para sa isang pyesa. Pero napakalakas ng dalawang pass pawn. Ayan, tapos itong uh, A4 pawn medyo weak. So halimbawa mag Queen B7, 
at para sa bishop, bishop d3, pagka knight e7 mo, b5, talagang uh, lumalamang po dito yung uh, white kahit one pawn down. Ayan. So, ayan sana yung magandang uh, linya ng uh, puti, no? Kaso hindi po yan ang nangyari. Dito ang ginawa, nag f4. At uh, ito rin pong tirang f4, very very logical. Kasi ang idea po ng uh, black dito, syempre, unang-una mag e5. And kung mapapansin natin, uh, lahat po ng pwede Wesley nasa itim. So, para siyang nagdadama. Pero ganyan po talaga yung idea dyan. Kasi yan po ang magkocontrol ng uh, dark squares. Tapos yung bishop naman ang magkocontrol ng light square. So, ganyan po yung uh, parang uh, normal idea sa ganitong kasyon. So, dito ng knight e4. And then, knight takes e4. At uh, dito po, take note lang, too late na po kasi mag knight b5. Hindi na po gagana. Meron na kasi nga weaknesses na ginawa sa king position ng poteno. So, pwedeng mag queen h4 dito. Threatening uh, queen f2 check. So, dito pagka nag knight c3 ka, bumalik ka, syempre, uh, tatamaan ka na ng queen f2. Ayan. So, king h2, queen g3, at uh, pagka nag king g1 ka, may sapul na po sa e3, huli ang mga pyesa mo. Kapag naman sa h1 ka pumunta, meron naman sa knight f2, king g1, and then huli ka na naman. Tapos, babalikan yung rook dito sa d1. Ayan. So, medyo mahirap na talaga yung uh, position dito. So, ibalik mo natin. Kaya, nag knight e4. Uh, pagka knight e4, kinain, kain, and then king h2. Ayan. So, yung idea po ni Westy dyan, pagka king h2 na yan, uh, ilalagay yung rook sa g1, tapos g4. So, kung mapapansin natin, halimbawa, uh, gagawin lang ng itim yung uh, normal uh, looking move na queen d7, no, para uh, magkaroon ng square yung knight, papasok sa d5, Siguro merong uh, rook g1 and then pagka knight e7 g4. Talaga bobombahin dito sa king side although definitely merong konting kalamangan ang uh, black kasi closed position itong bishop ng puti wala pong magandang diagonal tapos yung knight ng itin papasok sa d5 meron po siyang outpost. Ayan. So dito hindi po ng queen d7 Parang uh, kakaiba at uh, talagang malalim yung uh, positional understanding ng mga super grandmasters. Dito po nagbitaw si Anish Giri ng uh, good move with G5. So ito palang G5 na ito. Uh, very very poisonous. Talagang ngayon tinitignan ko kakaiba yung mag-isip yung mga super GM. No? Uh, although uh, inaccurate po yan sabi ng ating engine. Uh, medyo delikado na pala yung uh, white dito. Kailangan very very precise na si Wesley para hindi siya tatagilid. At uh, antira po dito ng engine yung napakalaling lalim na D5. Ayan. So yung D5 na yan, uh, ang idea niya so, syempre pag kumain ka pa ganito mabibitin itong B5 po. So hindi po kakain ng paganyan. Rook takes D5, Rook takes D5 E takes D5 and then simpleng Rook F1 lang. Makikita natin open na yung mga pyesa ng white. And yung importante po dito na wala na po ng outpost yung uh, knight ng black. So, kailangan niyang positional uh, pawn sacrifice para ma-maintain yung uh, equality ng position Kasi, dito nag rook f1 lang si Wesley, talagang tumatagilid na yung position niya. So, pagka f5, very very close po yung uh, position Tapos alam naman natin sa close position, syempre, lamang po yung knight. Na mamaya, pupunta ng d5, masasapul yung e3 pawn. So dito, kailangan ng buksan kagad ni Wesley yung position kaya siya nag g4. Kaso sinimplihan lang with queen f6. Maintain lang, uh, isasara yung position. So queen a2. Uh, nakapin yung king, so king h8. And then nag g takes f5. At uh, dito po, uh, parang uh, mali na yung uh, idea ni Wesley. So kung babalik tayo, makikita natin kapag uh, sinimplihan lang niya with rook f2, para siguro mag rook f1, uh, merong knight e7 kasi ito yung malakas eh. Na iniingatan na ni Wesley, alam ko yan. Kasi papasok yan papuntang d5, masasapul ito, talaga mabibitin lahat ng pyesa. So halimbawa, rook uh, f1, knight d5, pagka kumain dito, kain lang. Pag kumain sa F5, merong knight E3. 
sa pool ito at uh, babawiin yung pool. So ibalik po natin. Kaya dito mapapansin natin nagmamadali na po si Wesley. Talagang uh, gusto niyang buksan yung position with the uh, GTX F5. And then pagka ETX F5, FG5, HG5, and Bishop G4. Ayan, so malamang nakalculate ni Wesley mula kanina pa, no? Kaso meron po siyang uh, slight uh, miscalculation. Kasi pagka Knight E7, ito yung idea ni Wesley with the uh, Rook takes F5. Ibibigay na yung uh, quality, yung isang Rook, para makukuha yung Knight, tapos sasabog yung position ng itim. So maganda sana yung idea, kaso uh, blunder po yung uh, Rook F5 kasi may simpleng Rook D5 lang. Depensado pala yung Knight doon. At uh, yun, so dito po pagka Rook D5, resign kagad yung White. Kasi wala, one, one Rook down, hindi mababawi yung Knight kapag nag uh, Queen F2. Merong Rook F8. Ayan, so yung kanyang pong blunder talagang uh, ah, nangyayari po yan kasi yung portion medyo tumatagilid. Talagang pinipilit ni Wesley na buksan yung portion kaso talagang close din. Talagang malakas yung uh, Knight. Papasok papunta nga uh, D5. Pag uh, halimbawa umatras-atras pa itong uh, Bishop. Uh, pag inatras natin ganyan, syempre ito na yung parating. Uh, tagilid na po yung portion. Uh, Masyadong malakas yung Knight sa D5. So, pwede si simplihan lang with King G7 sabay papasok sa H5. Ayan. So, sa game number 1 po, ang nangyari, uh, natalo po si Wesley. So, abangan nyo po yung mga next games. Talagang uh, exciting ito mga laban. At uh, hopefully, na-enjoy nyo po yung analysis ko dito. Sana meron po kayong natutunan. So, kung may natutunan po kayo, please like this video and subscribe to our channel. So, as per usual, see you again next video. Bye!